गोष्ट म्हणजे अशी या ठिकाणी जमलेलं प्रत्येक आईला प्रत्येक माय बापाला माझी एकच विनंती दादा तुम्ही कीर्तनात आलेला आहात तुम्ही कीर्तनात आलेला आहात एक वाक्य लक्ष देऊन ऐका एक वाक्य लक्ष देऊन ऐका ते ध्यानात ठेवा तुम्ही नाही भक्ती केली चालेल नाही देवळात गेले चालेल भक्ती करून त्या पांडुरंगाला नाही खुश केलं चालेल त्या रुक्मिणीला नाही खुश केलं चालेल पण आपल्या घरातला विठ्ठल म्हणजे आपला बाप आपल्या घरात तरी रुक्मिणी म्हणजे आपली आई या दोघींना कधी त्रास देऊ नका दादा कधी दुखवू नका दादा ते आई वडील कसे असतात रे ती आई कशी असते नऊ महिने नऊ दिवस आई आपल्याला पोटात ठेवते ते आई काबाड कष्ट करते पण आपण त्या आईला सहज विसरतो जो बाप आपल्यासाठी आयुष्यभर राबराब राबतो दादा आम्ही त्या बापाला जाणूनच घेत नाही त्या बापाला समजूनच घेत नाही दादा त्या बापाला समजून घ्या दादा आई आणि वडील अशी वस्तू आहे जर कधी गेले तर ते मिळत नसतात असल्यावर कळत नाही आणि नसल्यावर मिळत नाही दादा ते आई वडील असतात दादा डोंगर आड गेलेलं सूर्य तुम्हा मला दिसू शकतो पण माती आड गेलेले आई वडील तुम्हा मला दिसू शकणार नाही म्हणून आपल्या आई वडिलांची सेवा करा दादा आज सर्वच कीर्तनकार जो कोणी उठला तोही म्हणतो आईला सांभाळलं पाहिजे आईची सेवा करायला पाहिजे पण मी म्हणतो त्या बापाला सांभाळायला नको त्या बापाने आपल्यासाठी काहीच केलं नाही दादा देवाधिकांपासून तर सर्व कवींपर्यंत सर्वांनी आईचं तोंड भरून कौतुक केलं हो त्या बापाला महत्व असून त्या बापाबद्दल कोणी काही लिहिलं नाही त्या बापाला आम्ही समजूनच घेतलं नाही दादा ती आई आमच्या लक्षात राहते का चुकी खेळू म्हणून मारणारा बाप जर कधी बाप मुलाला मारत असेल तर ती आई त्या चुकीवर पदर पदर टाकते आपल्या डोक्यावर पदर घेते आपल्याला पदराची आड लपवते आपला बाप आपल्याला मारू नये म्हणून आपली आई त्या बापापासून आपल्याला वाचवते पण दादा कधी आपण त्या बापाला विचारलं दादा तुम्ही आम्हाला का मारलं बाबा तुम्ही आम्हाला का मारलं दादा तो बाप काय मारतो आपला मुलगा ती चुकी पुन्हा करू नये म्हणून तो बाप मारतो दादा या ठिकाणी जमलेल्या प्रत्येक तरुणाला माझी हात जोडून विनंती आहे दादा आपल्या अंगावरचे लक्ष क्वाजी जे बन्यान बघा आणि आपल्या बापाच्या अंगावरचं फाटका बन्यान बघा त्यावरला आपल्याला कळेल की आपल्या नशिबाला घडवता घडवता याच्या नशिबाला भोक पडली दादा तो बाप आपल्यासाठी एवढा कष्ट सहन करतो दादा मुलगा नोकरीला लागला म्हणून पूर्ण गावामध्ये पेढे वाटत ते आई आपल्या अश्रू गाडत पेढे वाटत सर्व लोकांना सांगते अरे माझा मुलगा नोकरीला लागला माझा मुलगा नोकरीला लागला पण दादा मुलगा नोकरीला लागायलाच पाहिजे म्हणून तो बाप भिकाऱ्यासारखे हात पसरून पैसे व्याजाने काढून त्या नोकरीच्या ठिकाणी भरणारा बाप आमच्या लक्षातच राहिला नाही दादा मान्य आई आपल्याला पोटात ठेवते मी दोघांची तुलना करत नाही तर दोघांचं महत्व सांगतोय त्या बापाचंही महत्व सांगतोय तो बाप आपल्यासाठी एवढं कष्ट सहन करतो दादा तो बाप आमच्या लक्षात राहिला नाही दादा लक्षात राहिला नाही या ठिकाणी जमलेला प्रत्येक तरुण मुलींना माझी विनंती आहे आपल्या बापाला आपण ड्रेस घ्यायला सांगतो पैसे सांगतो पण ना आई ताई जेव्हा आपला बाप आपल्याला ड्रेस आणतो तो ड्रेस घेण्या अगोदर त्याच्या अंगावरचे पाटके कपडे बघा आणि विचार करा आपण तो ड्रेस घ्यायला बा किंवा नाही म्हणून माझं एकच सांगणं आहे आपल्या बापाला समजून घ्या तो बाप दादा आयुष्यभर लुंगी सुद्धा बदलत नाही आपसा बाप आपला पण आम्ही त्या बापाला समजूनच घेतलं नाही दादा समजूनच घेतलं नाही म्हणून त्या बापाला समजून घ्या दादा बाप गेल्याचं दुःख ज्याला बाप नाही त्याला विचारा आपल्याला बापाची किंमत कळालीच नाही दादा एक लहान सुखी परिवार होता दादा त्या परिवारामध्ये तीन लोक आई मुलगा आणि वडील त्यांना वाटत होतं भरपूर सुखाचा आपला संसार झालेला आहे पण दादा दहा दिवस सुखाचे तर एक दिवस दुःखाचा येतोच त्या परिवारावर काळाने झडप घातली त्या माणसाची पत्नी वारली त्या मुलाची आई वारली दादा लहानचा पोरग पोरगा पोरका झाला पोरगा पोरगा झाला त्याची आईचं शरीर देह त्या ठिकाणी ठेवलेलं आहे त्या शरीराजवळ त्या डेड बॉडीजवळ तो मुलगा गेला त्या आईच्या छातीवर हात आपटून आपटून म्हणू लागला आई आगाई उठ ना आगाई तू जर उठली नाही तर माझी वॉटर बॅग कोण भरून दिला आई उठ ना आगाई तू जर नाही उठली आई तर माझा टिफिन बॉक्स कोण पॅक करून दिला आई उठना दादा मुलगा गाया वाया करतोय पण ती आई काही उठत नाही आई तू जर उठली नाही तर उद्या मला शाळेत जाण्यासाठी लवकर कोण उठवणार आई आई उठना तो मुलगा त्या आईजवळ र गया वाया करतोय रडतोय पण दादा त्याची आई उठली नाही एका स्त्रीला तिचे तिच्या अंतकरणातली माया जागृत झाली त्या मुलाला हृदयाशी कवटाडलं माय बाप होत्या आईने हंबरडा पडला त्या मुलाला सांगितलं माझ्या राजा तुझी आई परत येणार नाही रे आता तुझी आई तुला सोडून गेली मायबाप मुलगा आता काय करावं मुलाने मुलगा अनाथ झाला 
त्या मुलाच्या बापाला सर्व लोक सांगू लागले आता दादा तू लग्न करून टाक मुलाला आई मिळेल तो बाप काही वाक्य वापरतो बघा अहो दादा जर मुला जर मुलाला आई मिळावी म्हणून लग्न केलं मान्य मला मुलाला आई मिळेल पण दादा मुलाला आईचं प्रेम मिळणार नाही हो मुलाचा मुलाला आईचं प्रेम मिळणार नाही दादा त्या बापाने लग्न देखील केलं नाही त्या बापाने ठरवलं आता आपणच याची आई व्हायचं आई होऊन सांभाळ करायचं दादा जो बाप आपली आई झाला तो मुलगा शिकू लागला तो बाप कामाला जाऊ लागला दादा लोकांच्या शेतामध्ये कामाला जायचा लोकांच्या शेतामध्ये कामाला जातो तो बाप पैसे कमवून आणायचा त्या मुलासाठी त्या मुलाच्या शाळेमध्ये भरायचा दादा थकायचा एवढा एवढा दमायचा तो बाप पण तो बाप आराम करायचा नाही का माझा मुलगा मी जर आराम केला तर माझ्या मुलाला पैसे मिळणार नाही माझा मुलगा पुढे जाणार नाही म्हणून दादा त्या बापाने आरामही केला नाही दादा इकडं तो बाप कष्ट करतोय राब राब राबतोय त्या बापाला एकच विनंती होती त्या देवाला एकच विनंती करत होता तो बाप देवा माझ्या जीवनामध्ये मला जास्त काही देऊ नको पण मी जे कष्ट केले त्या कष्टाची जाणीव माझ्या मुलाला असू दे देवा माझ्या मुलाला असू दे पोरगा हळूहळू मोठा होऊ लागला दहावी पास झाला बारावी चांगले टक्के पडले हुशार असल्या कारणाने पोरगा चांगल्या ठिकाणी जॉबला लागला पोरगा क्लासून अधिकारी झाला माय बापो पोराने पाच सहा कोटीचा बंगला बांधला पाच सहा कोटीचा पोराने बंगला बांधला त्याचं लग्न झालं त्या बंगल्याच्या वरती नाव टाकलं आई वडिलांचा आशीर्वाद इकडं एवढ्या मोठ्या बंगल्यामध्ये तो बाप एका फाटक्या चादरीत गुंधडून एका खिडकीजवळ पडलेला होता दादा आफाट थंडीचे दिवस होते त्या थंडीच्या दिवसामध्ये तो बाप पडलेला होता तो बाप त्या देवाला एकच विनंती करत होता देवा माझा मुलगा संध्याकाळी येईल मी माझ्या मुलाला एकच विनंती करेल माझ्या राजा मला नवी चादर आणून दे तेवढ्यात त्याचा मुलगा आला त्या मुलाला त्या बापाने म्हटलं अहो बाबा बरं वाटतंय का आता तेवढ्या त्या बा बापाने म्हणा माझ्या राजा माझ्या दादा मला खूप थंडी वाचते रे मला नवी चादर आणून दे माय बापू त्या मुलाने काय वाक्य वापरलं दादा त्या बापाला तो बा मुलगा म्हणू लागला अहो बाबा तुम्हाला कधी अक्कलच नाही कधी काय मागव माय बापू त्या बापाच्या अंतकरणावर वीज कोसडली तो बाप म्हणू लागला अरे मी ज्याच्यासाठी पूर्ण आयुष्य खर्च केलं ज्याच्यासाठी मी आयुष्यभर राब राब राबलो तो मुलगा आज माझी अक्कल काढतोय त्या बापाने चादर उडावी तसंच तो बाप ढसा ढसा त्या चादरीत आश्रू गाळावं तो बाप ढसा ढसा रडतोय माय बाप त्या थंडीशी तो बाप लढत राहिला त्या काळाशी लढत राहिला पण माय बाप तो बाप मृत्यूमुखी पडला त्या बापाने त्याच ठिकाणी देह ठेवला सर्व नातेवाईकांनी फोन लावला माझे वडील राहिले नाही सर्व नातेवाईक आले महागडी गाडी बोलवली मिरवणुकीचा प्रबंध केला चंदनात जाण्याचा प्रबंध केला अंगावरती महागडी शाल टाकली दादा अंगावरती महागडी फुलं टाकली ज्या वेळेला त्याची मिरवणूक जात होती त्या बापाची तेव्हा तो बाप ते मुलाला म्हणत होता दादा माझ्या राजा मी तुझ्यासाठी काय केलं रे पूर्ण आयुष्यभर राब राब लागलो पूर्ण आयुष्य माझं तुझ्यासाठी मी व्यसलं पण तुम्हाला एक चादर देखील दिले नाही त्यावेळेला तो बाप म्हणू लागला मी तुझ्यासाठी जीवन जाडिले रे बाळा तू ने नाही पाणी पाजिले या कॉलनीतल्या प्रत्येक माय बापाला माझी एकच विनंती दादा जोपर्यंत तुमची परिस्थिती चांगली तुम्ही काम करू शकतात तोपर्यंत तुमच्या मुलांना जेवढे जास्त संस्कार देता येतील तेवढे द्या तुमच्या मुलाने तुमच्याकडे पाहून एकच म्हणावं आई वडील माझे तोर काय सांगू त्यांचे उपकार तुमच्या मुलाने हेच म्हणावं दादा आणि जर कधी तुमच्या मुलाला तुम्ही संस्कार लावले नाही तर तुमच्यावर एक एके दिवशी हेच पाडेल तुम्ही हेच म्हणणार मी तुझ्यासाठी जीवन जाडिले रे बाळ तुम्ही नाही पाणी पाजिले मेला बरती रडतो कशाला उगीच तान नको देव घशाला मुळला नाही कधी रुपया दूध आला मुळला नाही कधी रुपया दूध आला मी तुला पाहून प्राण रोखिले रे बाळ तुने नाही पाणी पाजिले तो बाप स्मशान भूमीत गेल्यानंतर म्हणतो पुष्प फुलाची सजवून डोली स्मशानात मी बादली खोली स्मशानात मी बादली
कोणी खोली आता तुझ्याशी कोणी नाही बोली शेवटी अंगठ्याने पाणी मी प्याले मी तुला पाहून प्राण रोखिले रे बड तुने नाही पाणी पाजिले माय बाप जोपर्यंत बाप जिवंत असतो त्या बापाची किंमत आपल्याला कळत नाही आणि एकदाचा बाप गेला दादा त्या बापासाठी आपण काय करू नये आणि किती करू नये असं आपल्याला वाटतं माय बाप ओ बाप जोपर्यंत जिवंत त्या बापाची अशी सेवा करा तो भगवान परमात्मा ही म्हणावा भगवंत तो भगवान परमात्मा ही म्हणावा असाच मुलगा प्रत्येक आई वडिलांना हवा दादा अशी सेवा करा तुम्हाला आई वडिलांनी जन्म दिलाय त्या माय बापाचा जन्म दिल्याचं काहीतरी सार्थक करा जन्मात आल्याचं काहीतरी सार्थक करा त्या आई वडिलांची सेवा करा माय बापो आपल्याला बापाची किंमत कधी कळते सांगू एक बाप आपल्याला सोडून जातो तेव्हा आणि दुसरी जेव्हा आपण बाप होतो तेव्हा म्हणून त्या बापाची किंमत ते बाप त्या बापाला समजून घ्या त्या बापाची किंमत काय असते ज्याला बाप नाही त्यालाच कळतं दादा तो बाप कसा असतो दोन मिनिटात सांगून जातो एक कविता म्हणणार दादा ती कविता जर चित्त देऊन ऐकली तर त्या कवितेमध्ये तुमचा आणि माझा प्रत्येकाचा बाप लपलेला आहे बापाभिमान बाळा बाप कोण कर करा त्याच्या काळाडूची संवेदना त्याची पहाडाची छाती त्याचे हृदय गुलाब त्याच्या घामाच्याबाब बाप तलबार डाल बाप पेट ती मशाल बाप जाग तू म्हणून घर झोपती खुशाल बाप घराचा तो पाया आई कडस त्यावर जेव्हा कच तोड पाया तेव्हा कोसड ते घर उलाढाली कर तो हा बाप फक्त घरासाठी शिव्या शाप या जगाचे बाप घेतो सारे माती बाप म्हण जे जसे की वाल्या कोड्याची जमात त्याच्या पापामध्ये कोणी नाही वाट करी होत बाप म्हण जे कसा जसा पाण्यात मासा त्याच्या डोळ्यात लाते कुणा दिसणार कसा बाप आपल्या शेवंती फक्त एकाच वेळेस रडत असतो तो क्षण म्हणजे बाप साठवी तो अश्रू वाट पाही त्या क्षणाची जन्मभराच रडतो लेक जाताना सासरी ज्याने जपले मुलाना तड हात पाखड्यात अशा बापासाठी यावी थोडी अस वेडोळ्यात बाप थकल्यावरती त्याचा बनावा आधार नाही उपयोग पुन्हा किती घातले पितर बाप म्हण जे जसे की एक झाडच अबोली बाप म्हण जे मुलाची जणू अव्यक्त मावली माझ्या प्रत्येक आई वडिलांना माझी एकच विनंती आपल्या आई वडिलांची सेवा करा जर तुम्ही आई वडिलांची सेवा केली तर भगवान परमात्मा तुम्हाला सुखी ठेवेल एवढीच माझी विनंती आहे झालेली सेवा भगवान गोपाल कृष्ण भगवान परमात्मा